ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಇತಿಹಾಸ ಕೆಳೆಯರಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಡ್ಗಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ದ ಮ್ಯಾಡ್ಗಾಯ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಅವರು ಬರೆದ ಅಮರ್ ಸೋನಾರ್ ಬಂಗಾಳ್ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಿ ನೇಪಾಳ್ ಡಿ ಭೂತಾನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂತಹ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಅಮರ್ ಸೋನಾರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಎ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸಾರಾನಾಥದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭದ ಸಿಂಹ ಬೋಧಿಕೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿ ಸಾರಾನಾಥದ ಶಿಲ್ಪಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಹಗಳು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಸಿ ಸಿಂಹಗಳು ನಿಂತಿರುವ ಪೀಠವು ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರವಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ವಾರಾಣಸಿ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾರಾನಾಥದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಶೋಕನ ಸ್ತಂಭದ ಸಿಂಹ ಬೋಧಿಗೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಬೋಧಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭ ಕಂಬ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಕಂಬದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಇನ್ನು ಸಾರಾನಾಥದ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಹಗಳು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿವೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಹಗಳು ನಿಂತಿರುವ ಪೀಠವು ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರವಿದೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿಂಹ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಗೋಳಿ ಹುಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಎ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆ ಎತ್ತು ಅಥವಾ ಗೂಳಿ ಆನೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಹದ ಆಕೃತಿಗಳು ಧರ್ಮಚಕ್ರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಾಸುಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಇನ್ನು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಡುಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತಹ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಎಂಬಂಥ ಪದವನ್ನು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಎ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯ ರಚನಕಾರ ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಅವರು ಹಾಡಿದರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಎರಡೂ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಮಾತ್
ಇದನ್ನು ಉರ್ದು ಕವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಗಜಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಾಡಾಗಿದೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಮಿತ್ರಘಾತ ಎಂದು ಹೆಸರಾದಂತಹ ಮೌರ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಬಿ ಬಿಂದುಸಾರ ಸಿ ಅಶೋಕ ಡಿ ಕುಣಾಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಿಂದುಸಾರ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಮಗನಾದಂತಹ ಬಿಂದುಸಾರನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಅಮಿತ್ರಘಾತ ಎಂಬಂಥ ಬಿರುದನ್ನು ಗಳಿಸಿದನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಇವನಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇವನು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಾನೆ ಇವನ ಮಗ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಎ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಡಿ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಎರಡನೆಯ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಎಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಅಲ್ಮಿಡಾ ಅಲ್ಫಾನೋ ಡಿ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಬಿಜಾಪುರದ ದೊರೆಯಿಂದ ಹದಿನೈದುನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಗೋವಾವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಅಲ್ಮೆಡಾ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎರಡನೆಯ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಡಿ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಇವನು ಬಿಜಾಪುರದ ದೊರೆಯಿಂದ ಹದಿನೈದುನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಗೋವಾವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಎ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದವರು ಪಿಂಗಾಳಿ ವೆಂಕಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಎರಡೂ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದವರು ಪಿಂಗಾಳಿ ವೆಂಕಯ್ಯನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬುದ್ಧ ಚರಿತ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಕನಿಷ್ಕನ ಆಸ್ಥಾನ ಸಾಹಿತಿ ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಸುಮಿತ್ರ ಬಿ ಅಶ್ವಘೋಷ ಸಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಡಿ ವಾಗ್ಭಟ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಶ್ವಘೋಷ ಅಶ್ವಘೋಷನು ಕನಿಷ್ಕನ ಆಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದನು ಈತನು ಬುದ್ಧ ಚರಿತ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದನು ಹಾಗಾದರೆ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ